ज्येष्ठराजन ब्रह्मणा ब्रह्मणस्पत आनशृंगन्यतिदसाधन श्री महाजनाधिपत नम सदा शिव सरंभा शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्यपर्यता वंदे गुरुपरंपरा ओं आख्याय मंगा वाक्वाश्चक्षश्रोत्रो बलमंद्रियाणिचर्वाणीपनिषदेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि संसु शाति 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 यदग्नेोहित तेजसस्तूप युक्ल तदपा यत्ण तदन्न सपादाग्नेव वाचारंभणम विकारो नाम धेयी सत्यम अवतारिक यदेवता तस्वाहरणमुच्य देवतल या तेजोपन्न देवता अंत तेजोपन्न तेजोपन्न देवता अंदा अभिप्रयटे अन्नमु अंत पृथ्वी पृथ्वी अंत अद जड़ वस्तु अवद्दू चैतन्य जड़म का भाषा चैतन्य 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 जड़त् आरोप सो इन कल में पर्वता चूस आ पर्वत जड़मा चेतनमा अंत जड़म इला भाषा का अंतिम चेतन चैतन्य चैतन्य आरोप अंदम देवता देवता अंत सो इन तेजोबंधम सो ई जगत् आेजोबंधम याहारमे कलईक अंत 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 तेजोबंधम आ विधा दर्शन अलवा चुस्काल जगत् जगत् नाम रूपात्मक दर्शिस्ट स वाड़ी विवेक उदय रागद्वेश पट्ट बैठ पड़े सत्यम अवगाहन अव सत्यम गोचर का जगत् नाम रूपात्मक दर्शिस्ट आम रूपाल यथार्थम वाट रागद्वेश कल इधी संसार ओक लक्षण काबू संसारी संसार बंधन बैठ पड़े तुम चाहिए उ चाहिए अवसरमो अब जो कर्म वाल बैठा पड़ता कर्म वाल संसार बैठ पड़े इन वीधि में उड़ो बा वर्कस्ट बैठ पड़ता ये वर्क चेक आगे एवडना बैठ नीचे वाले बैठक पारे अवकाश उ आधा कर्म कर्म वाल वीधि संसार इंका इंका कर्म चे इंका वर्ग पड़ता कर्म चे सदर्भ में चाहिए का संसार बैठ पड़ा सहक संसार बैठ पड़ा यदि सहकृष्ट ज्ञान ज्ञानमेंटे विषम दर्शन जगत् दर्शन पद्धति सो जगत् अला दर्शन अंत तेजोबर्ण रूप में दर्शन यानी आ विशिष्ट नाम रूपाल विभिन्न नाम रूप दर्शन सरका प्रस्तान मन चुनाव विभिन्न नाम रूप दर्शिस्ट क वाट आम रूप बुद्धि ने निराक वाट तेजोबंध स्थापित श्रुति प्रसिद्ध एग्जापल सो आग्जापल अग्नि अवतार की चुदा यदेवताहरणमुख्य मूड देवतल या ये त्रिवृत्कते चपबड़न दो ये तो त्रिवृत्कम तिवृत्क प्रसिद्ध त्रिवृत्कमी गलो दा की तस्व उदाहरण उच्य दृष्टाते चपबड़ी उदाहरण दिन शंकर डेफिनेशन इस उदाहरण अनेट 
మనం మామూలుగా ఉదాహరణము అంటే మనం తెలుసుననే అనుకుంటాం తెలుసు కూడా దాన్ని ఆయన యొక్క నిర్వచన రూపంగా దానికి ఆకారాన్ని ఇస్తున్నారు అందాము ఉదాహరణన్నామా ఏకదేశ ప్రసిద్ధ అశేష ప్రసిద్ధ్యర్థం ఉదాహ్రియత ఇది అది ఉదాహరణ ఉంటుంది ఏకదేశ ఏకదేశం అంటే పార్ట్ ఒక అంశంలో మనకి స్పష్టంగా తెలుస్తుంది ప్రసిద్ధి ఒక అంశంలో ఒక ఒక విషయాన్ని స్పష్టంగా తెలుసుకుని ఏకదేశ ప్రసిద్ధ దాన్ని అశేష ప్రసిద్ధ్యర్థం సర్వములో కూడా అదే సత్యాన్ని స్పష్టంగా తెలుసుకోవటం కొరకై ఉదాహ్రియతే ఉటంకించబడుతోంది ఇది ఉదాహరణ సో ఏదో ఒక దృష్టాంతం అంటే కూడా అంతే ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఏంటి ఒక అంశంలో అది స్పష్టంగా మనం తెలిసిపోతుంది అది పికప్ చేస్తాం పికప్ చేసి దాని నుంచి ఒక ప్రిన్సిపల్ని నేర్చుకుంటాం నేర్చుకుని ఆ ప్రిన్సిపల్ని అక్కడ మాత్రమే అప్లై చేసి మాట్లాడితే ఇంకో దృష్టాంతం ఎందుకు అవుతుంది అది ఆ నేర్చుకున్న ప్రిన్సిపల్ని ఆ సర్వత్ర కూడా ఆ విషయం ఎక్కడెక్కడైతే అప్లై అవుతుందో అదంతా కూడా అప్లై చేస్తాం అశేష ప్రసిద్ధి సో ఏకదేశ ప్రసిద్ధి దగ్గర మొదలుపెట్టి అశేష ప్రసిద్ధికి వెళ్లేటువంటి దానికి సహకరించి దాని పేరే ఉదాహరణ ప్రసిద్ధి అంటే స్పష్టంగా తెలియటం ఏకదేశంలో స్పష్టంగా తెలిసిన దాన్ని సర్వత్ర స్పష్టంగా తెలుసుకునేందుకు ప్రయత్నం అది ఉదాహరణ సో దానికి విగ్రహవాక్యం కూడా ఇచ్చారు ఉదాహ్రియతే ఇది ఉదాహరణం సో ఆహ్రియత అంటే తీసుకురాబద్దాం ఓ చోట ఉన్నటువంటి అంశాన్ని పైకి తీసి పైకి ఉటంకించడం అంటే కూడా అదే అర్థం యు పికిటప్ పైకి తీసి ఉతే ఆహ్రియతే బ్రింగి దిండుకి పిక్చర్ అండ్ దెన్ లెర్న్ ఫ్రమ్ ఇట్ దానికి ఉదాహరణ మూడు పేరు సో ఇక్కడ అగ్ని ఉదాహరణంగా ఇస్తున్నారు అగ్నిలో మీరు ఈ సత్యాన్ని ఈ తేజోబన్నముల రూపంగా అగ్ని అంటే ఏమీ లేదండి నామరూపాలే సర్వము తేజోబన్నములే అనే సత్యాన్ని అగ్ని విషయంలో మీరు ఎప్పుడైతే తెలుసుకుంటారో అదే ప్రిన్సిపల్ని మిగిలిన పదార్థములన్నిటికీ కూడా అప్లై చేసుకుంటూ పోతే ఆఖరికి జగత్ అంతా కూడా తేజోబన్నముల రూపంగా సాక్షాత్కరిస్తుంది సో అలా సాక్షాత్కరించినప్పుడు మీరు రాగద్వేషముల యొక్క పరిధి నుంచి బయటపడిపోతారు సో ఆ విధంగా విషన్ ఇస్ డెవలప్ తదే తదాహ అంతవరకు అవతారికి నాకు అనిపిస్తుంది మంచిది సో ఆ విషయం ఆ ఈ దృష్టాంతాన్ని ఆహా చెప్పుచున్నది ఎవరు శృతి చెప్పుచున్నది సో మంత్రం యదజ్ఞే రోహితం పోతాం మంత్ర వ్యాఖ్యానం చూద్దాము యదజ్ఞే వివృత్కృతోహితం రూపం ప్రసిద్ధం లోకే తత్రివృత్కృతోజసో రూపమిక విద్ధి ఇప్పుడు అగ్ని అన్నా తేజస్ అన్నా ఒకటే కానీ ఇక్కడ కొంత డిఫరెన్స్ మనం మెయింటైన్ చేద్దాం ఎలాగంటే మనం అగ్నిని ఏదైతే అంటున్నామో అది త్రివృత్కృతమైన తేజస్సు అప్పు అన్నములతో కలిపి ఆ రచన చేసిన ముప్పేట రచన ఏదైతే చేశామో దాంట్లో తేజస్సు యొక్క అంశం ప్రధానంగా ఉంది అదో ఆ తేజస్సు త్రివృత్కృత తేజస్సు సో కాబట్టి అగ్నేహే అంటే త్రివృత్కృతస్య తేజస త్రివృత్కృతము అయినటువంటి తేజస్ ఏదైతే కలదో దాని యొక్క రూపము అది లోకే ప్రసిద్ధం అత్రివృత్కృతమైన తేజస్సు లోకంలో ప్రసిద్ధం కాదు అత్రివృత్కరణం అయిపోయింది సృష్టి సో అత్రివృత్కృతం ప్రసిద్ధం కాదు త్రివృత్కృతమే ప్రసిద్ధం ఇప్పుడు ఇది ఎలా ఉంటుందంటే ఏదైనా ఒక పదార్థం వడ్డించారనుకోండి గారిని వడ్డించారనుకోండి కొంచెం గారిని తిండి వడ్డించండి అంటే అక్కడి నుంచి పట్టుకు వస్తారు గారిని తిండి అయిపోయింది నేను ఏదో అలా చెప్పట్టండి అది అయిపోయింది ఒడియో వడ్డించిన కొంచెం ఒడియాల నుండి వడ్డించేవారు అడుగుతారు అలా ఇది అలా రక్షణ ఉంది ఇంకా మిగిలి ఉంటే వడ్డిస్తారు ఇంక మిగిలి లేకపోతే అక్కడి నుంచి పట్టుకు వస్తారు అలాగే ఇప్పుడు త్రివృత్కృతం అయిపోయింది ఇంకా తేజస్ ఏమీ లేదు త్రివృత్కృత తేజస్సే ఉంది అత్రివృత్కృతం ఉండదు కాబట్టి ఈ త్రివృత్కృత తేజస్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో లోకంలో ప్రసిద్ధమైనది దాంట్లో ఉండే రోహిత రూపము అంటే ఎర్రని జ్వాల ఏదైతే మీకు కనపడుతుందో అది గత అత్రివృత్కృతస్ తేజస రూపం అది త్రివృత్కృతము కాని తేజస్సు యొక్క కంట్రిబ్యూషన్ దాని రూపం ఇక్కడ మీకు రోహితంగా కనపడుతోంది అని తెలుసుకోండి ఇది విద్ధి సో అయితే మిగతా రెండు కూడా ఉండాలి త్రివృత్కృతం అయిందంటే ఒక తేజస్సే కాదు ఇంకో రెండు ఉండాలి ఆ రెండు మాట చెప్తాం సో అక్కడ కాదు తెలుసుకున్నాం కాబట్టి అగ్నిలో ఒక అంశము రోహిత రూపం ఏదైతే ఉన్నదో అదంతా తేజస్సుది అగ్నికి కాదు అక్కడ అగ్ని ఏం మిగలదు ఆఖరికి తేజస్సుది అని దాని అకౌంట్లో తేజస్ అకౌంట్లో వారస్తాం సరే
ตถาหยุดฉกลำรูปนี้อภิเนรวัตสาบปามอัตริวรสกรุธานามยศฉกลำรูปยศเจริญรูปมุกลาโตอภิเนรวัตมาเลยอภิเนเดอภิเนเจ้ามันก็ทำสิ่งที่เจ้าสุนทรสตานตลอดอภิเนรวัตยศฉกลำรูปมุกลาโตยศเจริญรูปมุกลาโตอันนี้เจริญจิวาลาอันนี้ปนุ่งตุ่งเลยรัฐเดมีนก็ประธานก็รัฐเดมตุ่งเลย 50% ปรตรีวรตุรตนะครับ 50% ปรเซ็นต์เพื่อเกษตรโซ่อาจจะเล่นในโรคของเด็กเจ้าแต่จะเล่นในจวาเลยเด็กเจ้าขนาดปัจจุบันนี้คือแต่ถ้าอภามวิธีอันนี้อัตริวรตุรตานามอภามวิธีตรีวรตุรตนะมุลกามีอัพเลยวักกับทันตุเยสนิดีอาการนี้จะชิมดีแค่เล่นในโรคของมูอันนี้เป็นสกอร์สิ่งดีโอเคนี่ก็นี่ก็ขัดขึ้นเลยเดี๋ยวที่อันนั้นอันนั้นวักกับทันตุเยสนิดอันนั้นมูยศครัชนามูตัศยวัจเนรูปมตาดานัสยปรุสิยาหะอัตริวรตุรตายาหะอิติวิธีนี่ก็นั่งลานีรูปมันมาจากจุดนั่งลานีรูปมันตัวจวาลาคุณเชื่อนั่งลากันตรงเวลาที่นี่นั่งลากันตรงเวลาเวลาบอกตรงตรงนั่นแหละจวาลาคุณตายหนูหัวตรงมันดูคุณชื่นี่กันตลอดไปหมดเลยหัวมาเลยวิจิตรสิบาลมีการรู้สึกจวาลามันเกิดอะไรรู้สึกมันเอามาเอ็งปุ่นอย่างไรเนี่ยจีนี่ชิ้นส่วนหนึ่งก็พอชิ้นมันจะมาเนื้อลงวันนั้นวันนั้นเลยอาจารย์สิเพื่ออะไรปัญหาอันตรายปัญหาอันตรายบุกบุลาอันนั้นมันตาบุกบุลาอย่างนี้คนตุ้มเลยเนื้อลงวันนั้นพอมันตาไม่ขนาดปัญหาอะไรปัญหาอันนั้นอะไรปัญหาอันตรายสาวานตุ้มนี่คือหัวมาลที่เสียปุ่นอ่ะปุ่นอ่ะปุ่นอ่ะปุ่นอ่ะรีบปุ่นอ่ะกันปุ่นเนื้อลงวันนั้นตักมันออกไปจีบเอาสิอะไรที่เนื้อลงวันนั้นกันก็รู้ก็มั้งนี่อันนั้นมันอันนั้นมันก็สัมพันธ์นิจนี้อันนั้นแต่ปุถุนเดินสกัดนี่ก็อันนั้นแต่มรดกนั่นเองชอบปุถุนยาฮะอัตริวรตุรตมัยนั่นตัวอัตริวรตุรตมุกามีปุถุนยกกะคันทรบิโอสนะอีดีกับตาเกิดที่มูดูเซติเจสสังอีที่วิธีชอบปุถุนดีนวัตถุเทียนสินเดียจันเตะอีวันนั้นเทียนสกุลนักราชเทียนเทียนสินเดียชอบตาดานมัสยามันตรงนั้นยังมีเรื่องสนันเลยอัตราดาวเดียร์เดียร์ตัวมันนั่นเลยอั अज्ञेत्वमो एकीकृत करते हैं मुझे मिले ना अज्ञेत्वमो वो तो पहले कोड करना रंग कौन है पहले कोड की चप्पल नागना हर क्लेम के सेडो टोपी नागना इनको हर क्लेम के सेडो ना देखे अगर वेस्ट को में सूट नागना इनको हर क्लेम के सेडो मैंने भी मुझे ना अन्ना इनको अन्ना मैंने पकने अन्ना अन्ना म कि इस लास्ट की तरफ ले गार्ड में तो सो आप इस अंग्रेज़ ये अज्ञान लो मूड रोका लेना है मूड मूवमेंट की मेरे अकाउंट रेसेस पे इनका अज्ञान तो एम निकलने में एम निकल रहा है मैंने पूर्व में कुछ भी जान करा इनके पूर्व में कुछ भी ना मैं पत्रा लो तोड़ में अन्य अन्य अकाउंट फराइट होता ह इपुर अग्नि इंटर में ये तो ये मूड इंटर एक का समावेश है ना कैंडी के दां मूड इंटर कलर इंटर कैंडी मूड आवाज़ वाला मुल्लो मेरे को मानो पाठन में नहीं जाता ना आवाज़ वाला मुल्ला कंटेंट भरनंगा आवाज़ वाली उन बाबू यानि मेरे मानो जैसन के दां गुटुन वाले या आधे बच्चे उन्हें आवाज़ � तार्किक लो आवाज़ आवाज़ विलक्षण अंग आवाज़ अभी नहीं इंजेक्ट करता है अंचा तो ना तार्किक लो तेज़ तो उसमें नंते ये तेज़ और बन्ना मुल्ल मुड़ी हुई टाइम वाटे समावेशन तो उटे उधर इंचने तो उनके जगत तो वाटे कंटे भन्नगा उनके तार्किक लो तार्किक लो कंटा सच्चे में इन्हीं � तब तो ये ही कुत्ता तो मटी के अंदर भरने का कौन बंदी नहीं करने, बंगारे के अंदर भरने का आधार ना बंदी नहीं करने, मीर के अंदर भरने का तारंग ना बंदी नहीं करने की मेरी बारात तो मैं बोलती हूँ इसका मतलब क्या? पर आशिक वंश ने जैसे रे कर्म जो उसको बार बंपी जो वाले गाने असल वाली कितनी आवाज़ अभी ने अंगीय करें सर। कब तो इकड़ मेरी बेन ने मेरा अग्नि 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 अंतुना रहो। अभी तेजो वन नमोला समावेशन में तब तो मरहट का दो। 
కాబట్టి ఉన్నది తేజోబంధములు అంటే లేదండి తేజోబంధములు కలిసి అగ్ని వచ్చిందన్నో ఇదేంటి అక్సెప్ట్ ఉన్నది తేజోబంధములు ఇదిగో ఇది శుక్లము ఇది కృష్ణము ఇది రోహితము ఇది తేజస్సు ఇది అప్పు ఇది అన్నము ఓవా వెరీ జీవర్ అగ్ని ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అగ్ని ఈ మూడు కాకుండా అగ్నేహ అగ్నిత్వం అపాత పోయిందవుతారు అదే అంటారు తత్రైవం సతి రూపత్రయవ్యతిరేకేణ అగ్నిరిపి యమ్మన్యసేత్వం తస్యాగ్నేహ అగ్నిత్వమిదానీం అపాగాత్ అపగతం అది సంగతి తత్ర ఏవం సతి తస్మిన్ ఏవం సతి సో ఆ మూడు రూపములు ఆ విధంగా మూడు తేజోబర్ణములకు సంబంధించినవి అని నిర్ధారితము కాగా ఏమిటి తెలి తెలిసింది అంటే అగ్నిరిపి త్వం ఎన్ మన్యసే అగ్ని అని నువ్వు ఏది అనుకుంటున్నావో అగ్ని 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 పుట్టినప్పటి నుంచి అనుకుంటున్నావు కదా అగ్ని 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 అని నువ్వు ఏది అనుకుంటున్నావో అది రూపత్రవ్య వ్యతిరేకేణ లేదు దానికి ప్లస్ అగ్నేహ అగ్నిత్వం ఇదానీం అపాగా మూడు రూపములు ఏమిటి తేజస్సు అప్పు అన్నము రూపములు అంటే తేజస్సుకి రోహితము అప్పుకి శుక్లము అన్నానికి కృష్ణము ఈ మూడింటికంటే భిన్నంగా విలక్షణంగా వేరే ఇంకొకటి అగ్ని అనేది లేదు దాంతో అగ్ని యొక్క అగ్నిత్వము తొలగిపోయినది అగ్నేహ అగ్నిత్వం అపాగా కాబట్టి అగ్ని అన్నది అపగతం అగ్ని అన్నది ముఖ్య అని తెలియదు ఈ మాట మీరు కర్మకాండ వాడి దగ్గర చెప్పేవాడు ఏమనిపిస్తుంది కర్మఠుడు వాడి తెల్లవారు లేస్తే అగ్నితో ప్రారంభం అవుతుంది జీవితం వాడి అతని దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమో అగ్ని అగ్నిత్వం కాదు అది అగ్ని అనేది ఏమీ లేదండి తేజోబంధములు ఉన్నాయి అని చెప్పారు అనుకోండి అది ఇది నాటి అక్సెప్టబుల్ టు కర్మి కాబట్టి ఆ కర్మ సంస్కారం కర్మవాసన నుంచి బయటపడ్డవాడికి మాత్రమే మీరు ఉపదేశించాల్సి ఉంటుంది కదా ప్రాక్ రూపత్రయ వివేక విజ్ఞానాత్ యాజ్ఞ బుద్ధిరాసీత్ ఏంటే మీకు అని అర్థం అక్కడ భాష్యకారులు పాట భాష్య భాష్యము అంటే కూర్చుని రాసినట్టుగా ఉంటే దాన్ని భాష్యం అనరు భాష్యతే ఇటు భాష్యం వన్ దట్ ఈస్ ఏ థాట్ టీచింగ్ ఇట్స్ ఏ టీచింగ్ ఇట్ ఈస్ సో టీచింగ్ ఈజ్ రికార్డ్ దట్ అలాగే భాష్య శబ్దానికి అర్థం అది అంతేతనే భాష్య శైలి మాట్లాడుతున్న శైలిలో ఉంటుంది సో ఆ శైలిని మీరు గమనించాల్సి ఉంటుంది కూర్చుని రాసిన పుస్తకం శైలిలో ఉండదు మన దక్షిణామూర్త స్తోత్రం పుస్తకం ఇంగ్లీష్ పుస్తకం మీద క్రిటిక్స్ రాసి దాంట్లో ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు క్రిటిక్స్ పాయింట్ అవుట్ చేశారు ఈ మొత్తం వ్యాఖ్యానం అంతా కూడా భాషణ సంభాషణ శైలిలో ఉన్నది ఇట్స్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టైల్ ఆఫ్ ప్రెజెంటింగ్ ది సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ అని పాయింట్ అవుట్ చేశారు బికాజ్ ద బుక్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఆరిజిన్ ఇన్ టీచింగ్ టీచింగ్ నుంచి వచ్చింది ఆ బుక్ దాంతో ఎంత ఎడిట్ చేసి దాన్ని ఎంతలాగా బుక్ షేప్ తీసుకొచ్చినా ఆ సంభాషణ స్టైల్ ఉంటుంది దాంట్లో సో ఆ యూ అని ఐ అని అలాగుంటూ ఉంటుంది ఇక్కడ ఆయన ఏమంటున్నారు కదండి తే సో ఈ రూపత్రయ వివేకం నీకు ఇంతకు ముందు లేదు మూడు రూపములు ఉన్నాయి తేజోభరణములు ఈ మూడింటి యొక్క సమావేశం చేతనే సకల జగత్తు నిర్మాణమైనది కాబట్టి ఉన్నది ఈ మూడే మూడు రూపములే కంటి కనపడతాయి కదండి తేజోభరణములు అని అంచేత రూపం రూపం అంటూ ఉంటారు కంటి కనపడి ఈ తేజోభరణములు మినహాయిస్తే ఇంక వేరే ఏమీ లేదు దీన్ని వివేకము అంటారు దీన్ని బ్రహ్మసర్గ వివేకము కాబట్టి ఇప్పుడు మీకు వివేకం అనేది ఎక్కడ వివేకం లేనిదే విజ్ఞానం కాదు వివేకంతో ఆరంభం వివేకం కళ్ళు తెరిస్తే వివేకం కావాలి కళ్ళు మూసుకుంటే వివేకం కావాలి కళ్ళు తెరిస్తే ఏ వివేకం కావాలి బ్రహ్మ సర్గ వివేకము సర్గా అంటే సృష్టి అంటే నామరూపాలు కాబట్టి ఇవి నామరూపాలు అని అనుకుంటూ ఉంటాం సో ఆ నామరూపాలని చూసేటువంటి సందర్భంలో ఆ నామరూప బుద్ధిని పరిహరిస్తూ దాని ఎందుకు బ్రహ్మ బుద్ధిని మీరు ప్రవేశపెట్టాల్సి ఉంటుంది ఇట్స్ నాట్ ఏ మెటర్ ఆఫ్ లుకింగ్ ఎట్ థింగ్స్ ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయి ఉంటుంది సడ్ లవ్ ఎట్ ఫస్ట్ సైట్ అంటాడు ఫస్ట్ టైం చూశాడు చూసిన చూసిన చూసినప్పుడు ఏది వాట్ ఇస్ షీ షీజ్ అన్ అన్నోన్ పర్సన్ ఇది అపరిచితం వ్యక్తి ఇప్పుడు అపరిచితం వ్యక్తి ఏమైపోయింది సడన్ గా ప్రేమించబడే వ్యక్తి అయింది ఇది అప్పటి నుంచి ఆవిడ వెనకాల తిరుగుతూ ఉంటాడు 
దర్శనం పోయి ప్రేమించబడే వ్యక్తి అనే దర్శనం వస్తుంది ఇట్స్ ఓన్లీ షిఫ్ట్ ఇన్ దే యూ లుక్ అట్ ఇట్ అంటే ఆ మనిషి మనిషిలాగే ఉండొచ్చు అండి మనిషిలో మార్పు వస్తుంది సరే కానీ మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు అనుకోండి ఇప్పుడు ఏమిటి ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను ప్రేమించే వ్యక్తిని పునః అలా చూస్తే బాగానే ఉంటుంది ఇది అలా చూడండి భార్య చూడడం ప్రారంభిస్తాడు సో మ్యారేజ్ ఇట్ పుట్స్ అన్ ఎండ్ ఏ స్టేటస్ వీడు ఆయన నెత్తి మీద ఆరోపించే స్టేటస్ కి ఎండ్ అయిపోతుంది నేను ప్రేమించే వ్యక్తి అనే స్టేటస్ పోతుంది పోయి షీ ఇస్ మై వైఫ్ అనే స్టేటస్ వస్తుంది అయిందండి వీడు మూడు ఏళ్ళ కదిలేప్పటికి డైవర్సిఫికేషన్ ఒకటి ఫైల్ చేశాడు నిజంగా నేను జరిగిన వృత్తాంతమే చెప్తూ ఉంటాను ఫైల్ చేశాడు ఫైల్ చేసినప్పుడు నా దగ్గరికి వచ్చాడు ఇప్పుడు ఎక్కడున్నా అమ్మగారు ఎక్కడున్నారు అని అడిగాను నేను వియోగారి గురించి అడిగారు మహాత్మ గారి గురించి అడిగారు అక్కడ కూడా ఎక్కడ పోయి అని తెలుసు ఆ డైవర్ సప్లై చేసేవా బట్ ఎంత రోజు వేరు ఇచ్చేయదు అడిగారు అంటే నేను చేసేవారు ఉందండి సెపరేట్ గా ఉంటున్నాము అని చెప్పారు నా హర్ స్టేటస్ ఈస్ నో మోర్ దట్ ఆఫ్ అయి సెపరేటెడ్ కపుల్ ఇప్పుడు హీస్ స్ట్రగ్లింగ్ వెరీ హార్డ్ టు చేంజ్ ది స్టేటస్ ఫర్ ద ఏంటి డైవర్స్ మై ఎక్స్ వైఫ్ అని ఎక్స్ వైఫ్ స్టేటస్ తీసుకోవాలి ఎంత ఇట్స్ ఆల్ ఎ నాట్ ఆఫ్ చేంజింగ్ ది వేజ్ ఇన్ లుక్ అట్ థింగ్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ లైఫ్ లో ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి లైఫ్ లో ఏది గైడ్ చేస్తుంది ఎవరు విషన్ గైడ్ చేస్తుందా లేకపోతే మీరు చేసి పని మీరు గైడ్ చేస్తాయా చేసి పనిలో ఉందండి యాజ్ ది విషన్ చేంజెస్ యాక్షన్స్ ఫాలో సో ఐ లవ్ హర్ అని అన్నాడు అనుకోండి చదువు సంఘం అనేసి ఆయన వెంటబడ్డాడు యాక్షన్స్ ఫాలో ఆటోమేటికల్ ఐ మ్యారీ టు హర్ అని అన్నాడు అనుకోండి యాక్షన్స్ ఫాలో వట్ ఆల్ హీ హ్యాస్ టు డూ హింగ్ ఇండు ఇప్పుడు ఈ వాన్స్ హ్యాప్ టు మేక్ హర్ ఎక్స్ వైఫ్ వాళ్ళు ఆయన పెట్టేసి థౌజండ్ హండ్రెడ్ థౌజండ్ డాలర్స్ ఖర్చు పెట్టి లక్ష లక్షలు ఖర్చు పెడతారు to get that status x y from a status radan kosam i know some young people who have given 5 years of their salary chicago lo vadu illu konukunnadu million dollar house konukunnadu he has sacrificed it akada padi samasya parishkaram avadan kosam chicago lo illu vilesesi now he has sacrificed for that much endukane he now looks at her as an x y మై విషన్ చేంజ్ అయితే యాక్షన్స్ ఫాలో యాక్షన్స్ యాక్షన్స్ నడపో జీవితాన్ని విషన్ నడుపు యాక్షన్స్ ఫాలో సూక్ష్మంగా ఆలోచించడం జాతకాల వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే యాక్షన్స్ వాళ్ళ జీవితం నడుస్తుంది అనుకుంటారు అయ్యో యాక్షన్స్ ఫాలో యాక్షన్స్ సెకండరీ దెన్ ఫోర్ విషన్ మారాలి బ్రహ్మ సర్గ వివేకము సృష్టిని అంత ఎఫెక్టివ్ గా మీరు చూసే పద్ధతి మారాలి ఎలా చూడాలి అంటే ఇది సర్గాలను సర్గ అంటే సృష్టి నామరూపాలు సో నామరూపాలు నువ్వు ఏం అనుకుంటున్నావో అది కేవలము బ్రహ్మ మాత్రమే ఉదాహరణకి నేను ఒకే నేను చెప్పే దృష్టాంతం మామూలు చదువుతుంది ఈజీగా ఉంటుంది అని అలవాటైన దృష్టాంతం నేను ఐ రిఫ్యూజ్ టు రికగ్నైజ్ అన్ ఆర్నమెంట్ ఆర్నమెంట్ అనే దృష్టి నాకు లేదు నాకు బంగారం దృష్టే కానీ ఆర్నమెంట్ అనే దృష్టి నాకు లేదు అంతేతనే ఐ డోంట్ హోల్డ్ ఆన్ టు ఎనీ ఆర్నమెంట్స్ But I may hold on to some gold that is all, that is a different thing. It all depends upon how you look at things. Agriha, agriphum, apagat. Nana agriha, homan jayman na rakayana. Asal nana, it is not agriha for me. Adi agriha ka tada. Adi agriha ka tada. Brahma. Nari homan jayasi brahma adi agriha. Adi brahma. Is pure adi brahma. Brahma arpanam. Brahma havihi. Brahma agriha. Brahma na hapad. Adi homan jayasi adi brahma. వారు పొందే స్వర్గలోకం కూడా బ్రహ్మ బ్రహ్మైవ తేమ గంటవ్యం బ్రహ్మ కర్మ సమాధిన ఇదేదో కర్మ అనుకుంటారు కొంతమంది ఇక్కడ కర్మ ఏం లేదు ఈ విషయాన్ని 
ఇది బ్రహ్మటర్మ అని పేరు పెట్టారు ఈ విషన్ కి సమాధి అంటే విషన్ ఆ విషన్ కి బ్రహ్మటర్మ ఇది అగ్నికర్మ కాదు ఇది బ్రహ్మధర్మ అనే విషన్ ఇది వాట్ ఎవర్ సో సృష్టిని చూసేప్పుడు నామరూపాత్మకంగా చూడరాదు దాన్ని కేవలము బ్రహ్మగానే చూడాలి బ్రహ్మ సర్గ వివేకము తనలో కలిమూస్తున్న తనలో చూసుకున్నప్పుడు ఆత్మానాత్మ వివేకము దిస్ ఇస్ హౌ ద టీచింగ్ గోస్ ఆన్ కాబట్టి నీకు తే నీకు రూపత్రయ వివేక విజ్ఞానం కలగడానికి ముందు అంటే తేజోబర్ణములే జగత్ అంతా కాబట్టి మూడో రూపాలు ఒక రూపం తేజస్సు రెండో రూపం రూపం అంటే కనపడేది రూప్యతే ఇది రూపం కనపడేది కనుక రూపం రెండో రూపం అప్పు మూడో రూపం అన్నం బస్ మూడే రూపాలు ఇంతకంటే వేరే నామరూపాలని మనం అనుకునేది ఏమీ లేవు పర్వతం అన్నా మూడే నది అన్నా మూడే మట్టి అన్నా మూడే ఇంకోటి అన్నా మూడే ఏదైనా మూడే మూడు తప్ప నాలుగైదు లేదు మూడే చూస్తాను ఆ విజ్ఞానం ఆ వివేక విజ్ఞానం మీరు కలక్క ముందు ఏ బుద్ధి ఉంది ఇది అగ్ని బుద్ధి ఆసి ఇది అగ్ని బుద్ధి ఉంది ఇది ఇప్పుడు ఆ అగ్ని బుద్ధి ఏమైంది ఇప్పుడు సా అగ్ని బుద్ధి ఏమైంది ఇప్పుడు అపాగత అగ్ని శబ్ద చేత్యర్థ అగ్ని బుద్ధి పోయింది అగ్ని శబ్దము పోయింది శబ్దం కూడా పోతుంది బుద్ధితో పాటు శాంతి నామ రూపాలు రెండు కూడా తిరస్కరించబడినవి ఇది అయిపోయింది అగ్ని బుద్ధి పోయింది అగ్ని శబ్దం సో ఆ నామ రూప తిరస్కరణము ఆ వివేకం వల్ల జరిగింది అపాగాత అగ్ని అగ్నిత్వం అంతేతనే కొంతమంది లోకాన్ని మిత్రులు శత్రువులు అన్నట్టుగా చూస్తారు ఆ బుద్ధి ఎలా ఉంటుంది కొంతమంది సర్వమైన ఈశ్వరునిగా దర్శిస్తారు ఇది దాసింకు వేస్తారు మిత్రులు శత్రువులుగా దర్శించేవాడు ఆ దర్శనానికి తగ్గ యాక్షన్స్ చేస్తే బతుకుతూ ఉంటాడు ఫ్యాక్షన్ లేడా ఫ్యాక్షన్ లేడా చాలా బతుకుతారు మిత్రు వాడు ఆ మిత్ర శత్రుభావం ఎంత గెట్టిదంటే ఇలా మైండ్ గోయింగ్ టు జైల్ ఫర్ దట్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ లైఫ్ అంటే లైఫ్ రూన్ అయిపోయినా వాడికి పర్వాలేదు ఆ ద్వేషం పరిష్కారం కావాలంటే అట్ కైండ్ ఆఫ్ థింకింగ్ ఇట్ ఈస్ ఒక ఎక్స్ట్రీమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొక ఎక్స్ట్రీమ్ లో సర్వం ఈశ్వరుడు తప్ప ఇంకో హోట్లేదు వాడు ఎలా ఉంటాడు ఈ సాధు సంతలు అలాగే ఉంటారు శత్రుభావమే ఉండదు అలా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ బ్రహ్మ సర్గ వివేకానికి తీసుకువెళ్లేటువంటి ఒక మేజర్ స్టెప్ ఇది అయితే తేజోబన్నములు యథా దృశ్యమాన రక్తోపధాన సంయుక్త స్ఫటిక గృహ్యమాన పద్మరాగోయమిక శబ్దబుద్ధ్యో ప్రయోజకో భవతి రాగుపధాన స్ఫటికయో వివేక విజ్ఞానాత్ అంతవరకు దృష్టాంతం తద్వివేక విజ్ఞానే తు దగ్గర నుంచి అది కూడా దృష్టాంతంలో భాగమే చూద్దాము యథా ఎలాగంటే యథా అంటే దృష్టాంతం వస్తుంది ఇప్పుడు ఎర్రటి వస్త్రము ఉపధానం ఎర్రటి వస్త్రము అండి లేకపోతే ఉపాధిని చెప్పచ్చు ఉపధాన శబ్దానికి ఉపాధిని అర్థం చెప్పచ్చు ఎర్రటి ఉపాధి ఉపాధి అంటే ఏంటి దాని ధర్మాన్ని ఇంకొక దా దాని పక్కన ఉండే దాన్ని ఇచ్చి మీద ఇది అంటగట్టి ఇట్లా ఉంటుంది అంటగట్టదు అంటగడితే ఉపాధి కాదు అంటగట్టి ఇట్లా ఉంటుంది సో ఇది ఎలాగంటే స్ఫటికం తీసుకోండి స్ఫటికం అంటే క్రిస్టల్ క్రిస్టల్ ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుంది స్వచ్ఛంగా ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంది స్ఫటికం ఇది స్ఫటికం ఎప్పుడైనా చూసారా మీరు స్ఫటికాలు అలంకార పీసెస్ కింద పెడుతూ ఉంటారు టేబుల్స్ మీద వాటి మీద పెడతారు కొంతమంది కాఫీ రోజులు కూడా స్ఫటికాల్లో తాగుతూ ఉంటారు కాబోలనుకుంటారు స్వారోడిస్కి అని ఈ స్ఫటికాలకి చాలా వెరీ కంపెనీ వెరీ కాస్ట్లీ కంపెనీ ఎనీవే ఈ స్ఫటికం ఉండే ఆ స్ఫటికం ఆ టేబుల్ మీద స్ఫటికం ఉండదు దాని పక్కనే ఉపాధి రెండు మేస్తారు దాని పక్కనే ఉపాధి ఉపధానం ఏంటంటే ఒక ఎర్రటి పుష్పం జపా పుష్పము అంటూ ఉంటాం జప అంటే ఎర్రగా ఉండే పుష్పం ఈ జపా పుష్పం పక్కన ఉంది ఇప్పుడు మీరు ఏంటి మీకు ఎలా అనిపిస్తుందంటే ఈ స్ఫటికము పద్మరాగమణి వలె భాషిస్తుంది అసలు మీరు మన మణి వలె భాషిస్తుంది పద్మరాగో ఎన్ అంటారు సో దృశ్యమాన రక్త ఉపధాన సంయుక్త ఎదుర్కొండగా ఆ స్ఫటికము పక్కన పుష్పము ఉపాధి ఈ రెండు కలిసి ఉంటాయి పక్కపక్కన ఉండాలి దీని కాంతి దాని మీద పడేట్లా ఉండాలి లేకపోతే కుదరదు 
అవి కలిసి ఉన్నప్పుడు వీడు స్ఫటిక అయం పద్మరాగ ఇది గ్రహీయమాన చూసిది స్ఫటికం కానీ వీడికి పక్కన ఉన్న దాన్ని నగ్లెక్ట్ చేస్తాడు దాని మీదకి మనస్సు పోదు ఆ కేవలం స్ఫటికాన్ని చూస్తాం ఇదిగో పద్మరాగ మాణిక్యము రీది పద్మరాగము అంటే రీది అదే అదే మాణిక్యం పద్మరాగ వలియే అనుకుంటాడు సో అది పద్మరాగము అని అంటాడు శబ్దము బుద్ధి నామ రూపాలు రెండు కూడా వస్తాయి సో ఆ శబ్ద బుద్ధి ప్రయోజకో భవతి కాబట్టి ఇప్పుడు వీడి బుద్ధిలో ఆ పద్మరాగము అనే రూప బుద్ధి ఆ శబ్దము ఆ రెండు ఉద్బుద్ధం కావటానికి హేతు ఏమిటి ఉపాధి ఇది ఆ జపా కుసుమ ఆ అటువంటి కుసుమం వల్ల వీడికి బుద్ధి కలిగింది సో దానికి ఉపాధి అని పేరు ఇప్పుడు ఇక్కడ రహస్యం ఏంటంటే స్ఫటికం ఎర్రగా అవ్వదు ఎర్రగా కనబడుతుంది చెప్పిస్తే ఎర్రగా అవ్వదు అంతే నా ప్రశ్న తీసేసిన నేను మళ్ళీ స్ఫటికం స్ఫటికంలా స్పష్టంగా కనపడుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ బయట మీకు ఏమీ చేర్పులు మార్పులు ఏమి ఉండవు బయట ఏమీ మార్పులు చేర్పు ఉండదండి బయట ఏమి స్ఫటికం స్ఫటికంలాగే ఉంటుంది స్ఫటికం దగ్గరగా అవ్వదు ఏమి అవ్వదు కానీ ఇట్ ఈస్ ఇది ఆల్రెడీ చేంజ్ హ్యాపెన్ సింధు మైండ్ లో తాడు చూసి పామనుకున్నప్పుడు అనుకున్నప్పుడు మిస్టేక్ మైండ్ లో ఉంటుంది మిస్టేక్ క్లియర్ అవ్వాల్సింది కూడా మైండ్ లో బయట చేయాల్సిందే ఉండదు అంతేతనే కర్మ కర్మ వల్ల మీకు సంసారం పోదు ఎందుకంటే సంసారం అజ్ఞానం చేతొచ్చింది అజ్ఞానం చేతొచ్చిన కర్మని మీరు సంసారాన్ని కర్మతో ఎలా పరిష్కారం చేస్తారు అజ్ఞానంతో వచ్చే వచ్చిన సంసారాన్ని జ్ఞానంతో పరిష్కారం చేస్తారు ఆ కర్మ అది జ్ఞానానికి సహకరిస్తుంది అని ఆ విధంగా దాన్ని ఏదైనా జ్ఞానం నివృత్తి ప్రయత్నం చేయాలి కానీ సాక్షాత్తుగా సంసార నివర్తకము అవదు కర్మ జ్ఞానమే సంసార నివర్తకము కాబట్టి వాడు రజ్జువుని చూసి తాడని భయపడుతూ ఉంటే నేను కర్మ చేస్తాను అనుకోను అది ఏ పద్ధతి కాదు నాగదేవత పూజ చేస్తాను అనుకోండి ఒకవేళ నువ్వు నాగదేవత పూజ చేస్తే ఆ నాగదేవత అనుగ్రహం నీకు కలిగితే ఆ జ్ఞానం పోయి జ్ఞానం కలుగుతుంది ఆ విధంగా నీకు ఆ భయం పోవాలి కానీ సాక్షాత్తుగా కర్మ వల్ల భయం పోదు జ్ఞానం వల్లనే కర్మ వల్ల భయం పోతుంది సో ఎనివే ఇక్కడ పరిస్థితి ఏంటంటే ఆ జపాకుసుమం పక్కన ఉన్నంతసేపు వీడికి పద్మరాగము లాగా కనపడుతుంది పద్మరాగము అని అంటాడు కూడా అలా అంటాడు తర్వాత ప్రాగ్ ఉపధాన స్ఫటిక యోర్ వివేక విజ్ఞాన అంటాడు ఆ ఉపధానము అంటే ఆ ఎర్రటి పువ్వు పద్మరా ఈ స్ఫటికము ఈ రెండింటికి ఉండే తేడా తెలియక ముందు ప్రాక్ ఆ వివేక విజ్ఞానం కలక్క ముందు పద్మరాగము అని అంటూ ఉంటాడు ఓకే తర్వాత ఏమైంది అన్నాము తద్వివేక విజ్ఞానే తు పద్మరాగ శబ్ద బుద్ధి నివర్తేతే తద్వివేక విజ్ఞాతుస్తే సో వాటి వివేకం కలిగింది వీడికి ఆ తేడా తెలుసుకున్నాడు తద్వివేక విజ్ఞానే తు టు అండ్ ఎవర్ హ్యాండ్ ఆ వివేకం ఎప్పుడైతే తెలిసిందో తద్వివేక విజ్ఞాతు ఆ వివేకము తెలుసుకున్న వాడికి ఏమిటవుతుంది వాడి విషయంలో మార్పు వచ్చేస్తుంది ఎలా వస్తుంది మార్పు పద్మరాగము అనే శబ్దము పద్మరాగము అనే బుద్ధి కూడా తొలగిపోతాయి అవతలగిపోతాయి అంటే ఇంక వీడి 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 మైండ్ నుంచి పద్మరాగం అనే మాట లేకుండా పోతుందని కాదు ఇది స్ఫటికమని తెలుసుకుంటాడు పద్మరాగం అనే మాట వచ్చిన ఎలా వస్తుంది ఇది పద్మరాగము అన్నట్టుగా రాదు అరే నేను పద్మరాగం అని భ్రమపడ్డాను రా అని ఆ ఈ స్మరణం చేత అలా అనుకుంటాడు తప్పిస్తే దాని నుండి ఇంకా పద్మరాగ బుద్ధి ఉండదు కాబట్టి దాన్ని ఉద్దేశించి పద్మరాగ శుద్ధ ప్రయోగాన్ని చేయడు తద్వత్ సరిగ్గా అలాగే ఇక్కడ కూడా పరిస్థితి అలా కాబట్టి ఇది అగ్ని అని అన్నారు అనుకోండి అప్పుడు అప్పుడు మీరు ఈ వివేక విజ్ఞానం గల వాడు ఏమంటే ఏమనుకుంటాడు పైకి అండు పైకి అందరికి చెప్తూ ఉంటాడు ఆ చెప్తే ఏమవుతుంది అర్థమైపోతుందో పైకి చెప్తే అర్థం వీడికి అర్థమైతే చాలు వీళ్ళ వాళ్ళందరికీ అర్థం అవ్వాలంటే ఎలా చెప్తుంది మళ్ళీ వాళ్ళు నేర్చుకున్నప్పుడు వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు పైకి అండు ఇది అగ్ని అనగానే అవునులే తేజోబర్ణములేగా తేజోబర్ణములను అనేస్తాడు తేజోబర్ణములు అన్నానంటే పని అయిపోయింది అంతే ఎందుకంటే తేజోబర్ణములు స్టెప్ నుంచి వచ్చాయి కదా అది మనకి తెలుసుకొని ఉంటుంది ఆ స్టెప్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ స్టెప్ కంగారులేదు కూడా అంతేతనే పంచభూత ధారణ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ బ్రహ్మానుభూత పుస్తకంలో ఉంది మీరు వివరండి సో పంచభూతములను తెలుసుకో జగత్ బ్రహ్మం నువ్వు తర్వాత తెలుసుకోవచ్చు ముందు పంచభూతములను తెలుసుకో పంచ నాకు బ్రహ్మ అనే నాకు పంచభూత వివేకం బాగా వచ్చేసిందండి ఏది చూసినా పంచభూతాలే తప్ప మరేమీ కాదు అన్నట్టుగా స్పష్టంగా నాకు గోచరిస్తోంది 
అనే స్థితి మీరు చేరుకుంటే మీరు బ్రహ్మజ్ఞానానికి దగ్గరకు వచ్చేసారు అంతే మీకు రాగద్వేషాలు ఇంకా ఉండనే ఉండవు దేవు ఎన్ని చూసినా పెద్ద పోతాడు నేను ఒకసారి తిరుపతి వెళ్ళా తిరుపతి వెళ్తే ఆ సభకు వెళ్ళాము సభకు ముందు గంట టైం ఉంటే దర్శనం చేసుకుందాం ట్రై చేసాం అదేం వర్కౌట్ కాలేదు సో సభ అయిపోయింది మళ్ళీ దర్శనాన్ని ట్రై చేసాం అప్పుడు వర్కౌట్ కాలేదు ఎందుకంటే విఐపి స్టేటస్ ని ఎక్కువ చేయటం మనసుకు ఇష్టం లేదు డైరెక్ట్ దర్శనం కాలేదు సో మనసుకు ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా అది కూడా వర్కౌట్ కాలేదు అప్పుడు ఒక మహాత్ములు ఏమైనా సరే అడిగితారంటే ఆ శిఖరం చూడమంటారు శిఖరం చూసాం శిఖరానికి లోపల ఉండే దేవుడికి భేదం లేదు అని చెప్పారు శ్రీశైల శిఖరం దృష్టు పునర్జన్మ నవిద్యత శ్రీశైలం అంటే వెంకటేశ్వర స్వామి శ్రీశైలం వేరు వెంకటేశ్వర స్వామి వేరు ఏం కాదు ఇక్కడ అప్లై అయిన ప్రశ్నలు అక్కడ అప్లై అవుతున్నాం ఒకటే దేవుడు కదండి వేరు వేరు దేవుడు ఉంటారా ఉన్నానా అయితే నేను శిఖరం చూసాం అది వెనక్కి వచ్చేసాం అది వచ్చే రైలు వచ్చేసి వాపస్ వచ్చేసాం మళ్ళీ ఒక ఆయన ఒక ఆయన మాలో ఉంటే ఆ గ్రూప్ లో ఒక ఆయన ఆయన అంటే వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం చేయకుండా వెళ్తే ఆయన ఏమో కంపు ముంచుతాడండి వడ్డీ కాసులు వాడు అంటే ఎవళ్ళ వడ్డీ అయ్యా ఎవళ్ళ కాసులు ఆయన కాసులేగా తీసుకుంటే తీసుకొని మీసు నీదా సొమ్ము నాదా కశ్యస్విధనం క్యా పాత ఎవళ్ళ ధనం అది కశ్యస్విధి నీదా నాదా ఈశ్వరుడిదే ఆ లక్ష్మిదే ఆయన కనసార్తే మనకేమైనా సంబంధం కాబట్టి వీ టేక్స్ హిజ్ వెల్ ద లక్ష్మి డే క్యా పడి పాత లేచ కావచ్చు ఆయన ఏమో వద్దు నాకు అంత అంత వివేకం ఇంకా రాలేదు నాకు రేపు పొద్దున సావకాశం గా దర్శనం చేసి వస్తాను నాకు వీ దా డిపెండ్స్ అప్ అనే చేసాను వీ ఇస్ రైట్ ఇన్ హిజ్ ఆన్ వే అండ్ వీ ఆర్ రైట్ ఇన్ అవర్ వే క్యా క్యా బాత్ అంటే కాబట్టి సర్వము నందు ఆ పంచభూత ధారణ లేకపోతే తేజోబంధములు తేజోబంధములు అనుకుంటూ ఉన్నాను ఇక్కడ ఈ ప్రకరణంలో అది ఇది ఒకట సర్వం కల్పితం బ్రహ్మ దట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ సిస్టమ్ నో డిఫరెన్స్ వాట్ సెవర్ సో సంబడి పుట్ సంథింగ్ ఇన్ మై హ్యాండ్ ప్రసాదం అన్నమాట ఒక నేను జనరల్ గా ప్రసాదం అన్నా కూడా నేను తీసుకోను ఎందుకు నా ఒక ప్రారంభం ప్రసాదం చేతిలోకొచ్చు ఆ స్వామీజీ అది మీరు తినేస్తారు ఆయన వేరు ఒక వెంటనే కన్నా ఎందుకంటే పరబ్రహ్మ బుద్ధి ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ ఇంక భేదబుద్ధి లేదు భేదబుద్ధి ఉంటే కదా భేదబుద్ధి లేదని నిరూపించడం కోసం ఇతర వాళ్ళ కోసం కాదు మనకి మనమే నిరూపించడం కోసం ఒకసారి నేను భాగవత సప్తాహానికి ఇది దృష్టాంతం చెప్తాను ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను భాగవత సప్తాహం అనేది ఎప్పుడో ఒకసారి దానికి బయలుదేరారు ఏడు ఏడు కార్యక్రమం పుస్తకం సంచిలో వేసుకుని ఆ సంచి చేతి పెట్టుకుని తలుపు వేసి బయటకు చేయడం తిల్లు ఎదుర్కొన్న వచ్చు వెంటనే వెనక్కి వెళ్ళి కాలు కడుక్కొని స్నానం చేసి సన్యానం చేసుకుని లేదా ఆచమనం చేసి మళ్ళీ ఇంకేదో దేవుని ప్రార్థన చేసి రావాలా ఏం చేయాలి నేను అనుకున్నా పిల్లి మాత్రం బ్రహ్మ కాదమ్మ పిల్లి బ్రహ్మ కాదని ఎవరు చెప్పాడు అది కూడా బ్రహ్మ వెంటనే బయలుదేరి వెళ్తాయి ఎవరిథింగ్ వెంట ఆల్రా అంటే మన మనస్సును బట్టి ఉంటుంది కాబట్టి సర్వము నందు ఆ ఈశ్వరుని దర్శించే ప్రయత్నాన్ని చేయాలి అది దీని యొక్క వివేకం బ్రహ్మ సర్గ వివేకం దీని మీద పూర్వపక్షం నానే కిమత్ర బుద్ధి శబ్ద కల్పన యాత్రీయతే అంటే చిన్న టెక్నికల్ ఏమిటి అగ్ని బుద్ధి అగ్ని శబ్దము అని రెండే శుభం వేసి చెప్తాం ఎందుకు అగ్ని బుద్ధి అగ్ని శబ్దము అని రెండింటిని చెప్పడం అంతకుముందు అగ్ని బుద్ధి అగ్ని శబ్దము ఉండి ఈ వివేకం లేకపోవడం చేత వివేకం పుట్టగానే అగ్ని శబ్దము అగ్ని బుద్ధి తొలగిపోయాయి అని రెండేసిన ఎందుకు చెప్తున్నావు ఈ రకమైన కల్పన చేత ఏమిటి ప్రయోజనం ఏమిటి అగ్ని తొలగిపోయింది అనుకుంటే సరిపడుతుంది కదా అగ్నే అగ్నిత్వం పాడారు ఓవర్ బుద్ధి శబ్దము అలా రెండేసి రెండేసి చెప్పడంలో నీ అభిప్రాయం ఏమిటి అని దానికి సమాధానం అది అంతే దాన్నే హీఈస్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఇట్ ఫర్ ద హౌ సో ప్రాంత రూపత్రయ వివేక కరణాత్ అగ్నిరేవాసీత్ తగ్నేరగ్నిత్వం రోహితాది రూప వివేక కరణాత్ అపాగాత్ ఇది యుక్తం యథాతంత్వపకర్షణే పతాభావ టెక్నికల్ అబ్జెక్షన్ చూడు నువ్వు అగ్ని శబ్దము అగ్ని బుద్ధి అని రెండింటిని ఎందుకు పెట్టుకున్నావు అక్కడ ఉన్నది ఏమిటి పరిస్థితి ఏమిటంటే ప్రాంత రూపత్రయ వివేక కరణాత్ ఈ మూడు రూపములే అనే వివేకం చేయటానికి ముందు ఏమిటి 
అగ్ని రేవ ఆసీ అగ్ని ఉంది అక్కడ ఉన్నది అగ్నిది రూపత్రయ వివేకం ఇంకా చేయలేదు తర్వాత ఇప్పుడు రోహితాది రూప వివేక కరణాత్ ఇప్పుడు ఇది రోహితము ఇది తేజస్సు ఈ శుక్లమేమో అప్పు కృష్ణము అన్నము అని వివేకం చేశాడు వివేకం చేస్తే ఏమైంది అగ్ని అగ్నిత్వం అపాగ అగ్ని యొక్క అగ్నిత్వము తొలగిపోయింది అలా చెప్పుకోవచ్చుగా ఏది అగ్ని శబ్ద బుద్ధి అని అలాగే ఎందుకు ఈ కల్పన ఇలా క్లీన్ గా ఉంది దీనికి ఒక దృష్టాంతం కూడా లేదా ఎలాగంటే యథా తంత్వపకర్షణే పటాభావ ఇప్పుడు ఒక ఆయన బుధం మీద కండు వేరు వేసుకున్నాడు లేదా కండు వేరు వేసుకుని దీన్ని కండువా అన్నాడు కండువా అని తెలుగులో అంటారు సంస్కృతంలో ఉత్తరు ఏమో అని అంట కండువా అంటే ఎదుర్కొన్నాడు వేదాంత ఒకరు కూర్చున్నాడు వేదాంత అన్నాడు కండువా అనే వేరు ఏది అక్కడ ఉన్నదల్లా పడుగు పేట రెండే అని చెప్పాడు సో అంటే తార్కికుడు అన్నాడు కండువా లేకపోవడం ఏమిటో కండువా ఉంది పడుగు పేటల కంటే విలక్షణంగా కండువా అనేది వేరే ఉంది అవయవముల కంటే విలక్షణంగా అవయవి ఒకటి ప్రత్యేకంగా ఉంది అని తార్కికుడు అన్నాడు ఈ వేదాంతి ఈ తార్కికుడు ఒంటరిగా ఉన్నాడు వేదాంతి దగ్గర ఓ నలుగురు శిష్యులు సిద్ధంగా ఉన్నారు అది కొంచెం ముతక ముతక వస్త్రము ఆయన ఏం చేశాడంటే ఒక ఒక శిష్యుడికి ఎవరు నువ్వు పొడుగు లాగేసేయమన్నాడు ఇంకో శిష్యుడిని నువ్వు పేక లాగేసేయమన్నాడు తానా దానా లాగేశాడు సో పడుగు పేక లాగేశాడు మీరు లాగిస్తే అదే నా కండువా ఏమైందంటే నీ కండువా గురించి మేము ఎరగము మేము నీ కండువాను పెట్టుకోలేదు దాన్ని డిస్టర్బ్ చేయలేదు మేము ఊరికే పడుగు పేట హాత్రే తీసేసుకున్నాము నువ్వు అన్నావు కదా పడుగు పేట కంటే విలక్షణంగా కండువా అనేది ఒకటి ఉందని అన్నావు కదా అది నువ్వే పెట్టుకో నాకు అక్కర్లేదు నువ్వు డౌన్ డిస్టర్బ్ పడుగు పేట మటుకే నేను తీసేసాను అని అన్నాడు వేదాంత అంటే ఈ తార్కిక జరుగుతాడు చాలా విధమైనటువంటి ఈ తంతు అపకర్షణే పటాభావ తంతువులు అంటే దారాలను తీసేస్తే పటం లేకుండా అయిపోతుంది కాబట్టి దారాల్లో దారాలను తీసేసిన తర్వాత ఇంకా కండువా ఏం మిగలదు అని తార్కికుడు ఒప్పుకున్నాడు ఇది జరిగిన ఘట్టం కాబట్టి ఆ రకంగా కాబట్టి తార్కికుడు యొక్క సిద్ధాంతం ఊగిపోయింది ప్రాక్టికల్లీ ఈ ప్రత్యక్ష పురాణం అనేది అంటారు ప్రాక్టికల్ గా పురాణం అనేది సో కాబట్టి కండువా అనేది ఏమి లేదు ఉన్నదేమిటి తానా బానా వాస్ ఇత్నా హి బాత్ కండుగా లేదు చీర లేదు మరో చొక్కా లేదు లాగి ఏమి లేదు ఉన్నదల్ల తానా బానా తప్ప ఇంకేమీ లేదు అని సెటిల్ చేసేసారు అయితే సో ఆ సెటిల్ చేయడానికి ఏమిటి ఉపయోగించే రూపాయము తంతు అపకర్షణే పటాభావ వీడు పటం పటం అంటే వస్త్రం వీడు పటం 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 అంటుంటే వాళ్ళు ఏం చేశారు పటం అనేది ఏం లేదు తంతుల్ని లాగేస్తే పటం ఏం మిగలలేదు అలాగా పటాన్ని త్రోసిపిచ్చేశారు సరిగ్గా అలాగే చేసుకున్నాను ఇక్కడ అలా చేసుకున్నాము అగ్ని అని ఉంది ఈ అగ్నిలోంచి తేజస్సు లాగేసాయి తేజస్ రూపం తీసేయి అపాన్ రూపం తీసేయి అన్నస్య రూపం తీసేయి ఇంకా అగ్నిలోనే ఉండేది పోయింది అగ్ని అగ్నే అగ్నిత్వం అపాగాత్ అలా చెప్తానంటాడు నై వన్ నో తప్పదు అది తప్పు ఎందుకంటే దాన్ని అక్కడే ఆ అగ్ని నువ్వు అనుకున్నది అక్కడే ఉంటుంది అది ఏమీ డిస్టర్బ్ కాదు 